हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 2019 के लिए तो फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट्स को राउंड वन एंड राउंड टू काउंसलिंग 2019 का कंडक्ट हुआ था जिन स्टूडेंट्स को वहां पे अलॉटमेंट हो चुकी थी उनके काफी सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में वो पूछ रहे थे उन डाउट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे तो जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट हो चुकी है राउंड वन एंड राउंड टू वाले स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए इस लास्ट वीडियो में मैं कुछ इंफॉर्मेशन उनको दूंगा जो उनको अपने माइंड में हमेशा रखनी है क्योंकि जब वो डीबीटी प्रोसेस को सबमिट करेंगे बहुत सारी गलतियां वहां पर फ्रेंड्स कर रहे हैं तो इसलिए आप यहां पर ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे जो हम इस वीडियो में डाउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला यहां पर डाउट स्टूडेंट्स यहां पर पूछ रहे थे कि डीबीटी प्रोसेस के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है उसके लास्ट डेट क्या है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां पे पूछ रहे थे कि 15 जुलाई है या फिर आपका सेशन शुरू होगा तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है एआईसीटी की तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैसेज भी आया होगा कि आपकी जो डीबीटी प्रोसेस के अंडर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है वो आपको जब आपका सेशन शुरू होगा तब करना है यहां पर आपको मैं मैसेज भी दिखा देता हूं इस तरीके का मैसेज आपको यहां पर एआईसीटी की तरफ से रिसीव हुआ होगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दू कि डीबीटी प्रोसेस आपको जब आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो आपको इमीडिएटली एज पर इन्होंने जो नोटिफिकेशन में लिखा था कि जैसे ही आप अपना अलॉटेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो आपको इमीडिएटली अपनी जो डीबीटी प्रोसेस के अंडर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है कौन कौन से करने हैं वो हमने पिछली वीडियो में डीबीटी प्रोसेस वाली जो वीडियो थी उसमें हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पे डीबीटी प्रोसेस यहां पे जो स्टूडेंट्स जनरल कोर्सेज वाले हैं यानी कि जनरल कोर्सेज आपका बी ए और जो आपके इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं बी वाले कोर्सेज उनके लिए यहां पर फिफ्टीन जुलाई टू लास्ट डेट रहेगी डीबीटी प्रोसेस के अंडर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल वाले कैंडिडेट्स हैं मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पे जब उनका सेशन शुरू होगा तो यहां पे आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट्स ने मेरे को एक मैसेज यहां पे सेंड किया था कि इनका जो नर्सिंग कॉलेज है जो इनको मिला हुआ है इनका जो एकेडमिक सेक्शन है वो लेट यहां पे शुरू होगा इनका सेशन यहां पे सितंबर के फर्स्ट वीक 2019 में शुरू होगा तो इनको जो अपनी डीबीटी एप्लीकेशन और जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है वो यहां पे अपलोड करना है जब इनका एक्चुअली में सेशन जो है वो स्टार्ट होगा रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन में तो यहां पे जो डीबीटी प्रोसेस की लास्ट डेट है वो यहां पर मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी जब उनका सेशन शुरू होगा तब उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को डीबीटी प्रोसेस के अंदर अपलोड करना है बाकी जो इंजीनियरिंग और जनरल कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पे 15 जुलाई 2019, यानी कि आज 10 जुलाई है आपने जिस इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन किया हुआ है आपको इमीडिएटली जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हो ज्वाइनिंग रिपोर्ट वहां से लेके आप वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी अपलोड फ्रेंड्स करोगे इमीडिएटली आपके जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन कंडक्ट होगी और उसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में विदड्रॉ होगी तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे ये भी पूछ रहे थे कि उनको मैंडेट फॉर्म इंस्टीट्यूट वाला फिल करना है या फिर इंडिविजुअल वाला फिलअप करना है और उसमें जो सी लगवानी है वो आपको कहां पे लगवानी है और ये वाले डॉक्यूमेंट आपको कहां मिलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी मैंने बार बार आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको जो डीबीटी प्रोसेस के अंडर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जॉइनिंग रिपोर्ट जो ए ने फॉर्मेट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है उसी का फॉर्मेट आपको वहां पर उसके अच्छे तरीके से कैसे बनवाना है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था लेकिन अभी मैं आपको फिर से बता देता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट यहां पे इसी फॉर्मेट को आपने डाउनलोड करना है प्रिंट इसका निकालना है और इसको फिलअप करके आपको जिस इंस्टीट्यूट में भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ वहां पे आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से ज्वाइनिंग रिपोर्ट पे स्टैंप लगवानी है ये आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट बन जाएगी जब आप कॉलेज में ज्वाइन करोगे उसके बाद आ जाता है आपका मैंडेट फॉर्म तो मैंडेट फॉर्म आपको जो इंडिविजुअल वाला है वो आपको यहां पर फिलअप करना है तो यहां पर आपको फॉर्मेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैंडेट फॉर्म दोनों यहां पर आपको मिल जाएंगे आपको यहां पर बेनिफिशियरी वाला यानी कि बेनिफिशियरी आप है आपको सिर्फ बेनिफिशियरी वाला फॉर्म जो है वो फिलअप करना है तो यहां पे मैं आपको दोनों दिखा देता हूं बेनिफिशियरी वाला भी और इंस्टीट्यूट वाला भी तो यहां पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है इंस्टीट्यूट वाला इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है ये यहां पर कॉलेज की तरफ से उन्होंने अपने यहां पर डिटेल्स फिलअप करनी है जिसमें आपकी अकेडमिक्स की फीस आएगी डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में आपको ये जो इंडिविजुअल वाला है स्टूडेंट वाला इसमें अपने डिटेल्स को
उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा आप वहां पे अच्छे तरीके से देख लेंगे कि पैन कार्ड को आप खुद से अपने फोन से वन हंड्रेड में सात दिन के अंदर अंदर आप बनवा सकते हैं वहां पर मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है तो इसको आपने कैसे बनवाना है जैसे जिस भी एक बैंक में आपका अकाउंट है आपने उस बैंक में जाना है अपना अकाउंट नंबर सारी डिटेल्स ब्रांच कोड आई से नंबर सब कुछ यहां पे डालेंगे और उसके बाद जो बैंक मैनेजर होगा वो वहां पे इसको सबको वेरीफाई करेगा कि उनके बैंक में आपका अकाउंट है उसके बाद बैंकर की सिग्नेचर यहां पे सील लग जाएगी तो ये आपका बैंक से बन जाएगा उसके बाद अकाउंट होल्डर तो अकाउंट होल्डर आप है आपको यहां पे अपने साइन करना है और उसके बाद विद इंस्टीट्यूशन सील जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी सील भी आपको फ्रेंड्स इस पर लगवानी है और ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्लस आपका मैंडेट फॉर्म प्लस आपकी पासबुक बैंक पासबुक प्लस आपका जो आधार कार्ड है ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको डीबीटी प्रोसेस के अंदर अपलोड करने हैं कैसे करने हैं प्रैक्टिकली वो मैंने वीडियो में अच्छे तरीके से बताया हुआ उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली फ्रेंड्स प्रोवाइड करवा दूंगा आप वहां पर अच्छे तरीके से देख लेंगे कैसे आपको वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट की जगह मैंडेट फॉर्म और मैंडेट फॉर्म की जगह ज्वाइनिंग रिपोर्ट को अपलोड कर दिया तो फ्रेंड्स उसके लिए आपने फाइनली अगर सबमिट कर दिया तो उसके लिए आपको दोबारा से एसीटी को ग्रेवियंस लिखना पड़ेगा कि मेरे से ये गलती हो गई है इसको दोबारा से करेक्शन करें वो दोबारा से आपका पोर्टल को ओपन करके आप फिर दोबारा से डॉक्यूमेंट्स को अपने अपलोड करेंगे नहीं तो आपके वहां पे जब स्कॉलरशिप विद्रॉ होगी तो तब आपको वहां पे प्रॉब्लम फेस हो सकती है तो ये वाली जो आपकी डीबीटी प्रोसेस वाली प्रॉब्लम्स है कि आपके लास्ट डेट कब है तो ये मैंने आपको बता दी कि जर्नल और इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स को 15 जुलाई 2019 तक अपनी डॉक्यूमेंट्स को डीबीटी प्रोसेस के अंदर अपलोड करना है और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जब उनका सेशन होगा सेशन स्टार्ट होगा तब उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि वो अपना कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं तो क्लियरली फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में आपको खुद भी पता आपने खुद से भी नोटिफिकेशन पढ़ी होगी कि आप इसके कॉलेज को चेंज नहीं कर सकते आपको जो कॉलेज मिला हुआ है आपने उसी के अंदर 15 जुलाई 2019 के अंदर अंदर आपको उसी कॉलेज में ज्वाइनिंग करनी है सेकेंड स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उनको अपना कोर्स चेंज करवाना है तो यहाँ पे मैं आपको बता दू कोर्स चेंज करवाने का क्या यहाँ पे सिस्टम रहेगा ऑफिशियली आप अपना कोर्स चेंज नहीं करवा सकते लेकिन अगर आप बीटेक में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कोई भी ब्रांच आप यहाँ पे इधर से उधर अपनी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ ऑफिशियली अगर आप पी को ग्रेविडेंस लिखेंगे तो उसमें आपको डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि आप ना अपना कोर्स और ना ही अपना कॉलेज को चेंज करवा सकते हो तो बीटेक में ऐसा क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ बीटेक में फर्स्ट ईयर सब ब्रांचेस के लिए सेम सिलेबस रहता है तो आपको जो अभी ब्रांच में लिया आप वही पढ़े ठीक है क्योंकि फर्स्ट में सीएससी वाला होगा या फिर मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल वाला सिविल वाला सभी का सेम सिलेबस रहता है डिटो सिलेबस रहता है 0.001 परसेंट की भी कोई भी वेरिएशन नहीं रहती है तो आपको जो भी ब्रांच अभी मिली हुई है आप उसमें स्टडी कर सकते हैं ये मैं आपको बोल रहा हूं ऑन योर ओन रिस्क अगर आप अपना इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल करवाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले का सिलेबस बीटेक में सेम रहेगा तो आप वहां पे इलेक्ट्रिकल पढ़े या फिर मैकेनिकल पढ़े फर्स्ट ईयर में कोई मैटर नहीं करता जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे आपकी स्कॉलरशिप विदड्रॉ हो चुकी होगी एक साल के लिए आपकी नाइन इंस्टॉलमेंट्स आ गई होंगी फिर आप वहां पे अगर आपको लगता है वहां पे उन्होंने रखा होता है सिस्टम की हर कॉलेज में ये सिस्टम होता है ठीक है हर कॉलेज में चाहे वो पी एम एस ट्रिपल एस के अंदर आप जा रहे हो चाहे आपकी डायरेक्ट एडमिशन है वहां पे ये रहता है कि अगर आपने एक साथ बीटेक की ठीक है आपने स्टडी किया अगर आपको वो ब्रांच सुटेबल नहीं लगती है तो आप दूसरी ब्रांच में जा सकते हो ठीक है ना ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्कीम के अंडर किया भी हुआ है सेवनटीन वाले सेशन या फिर सिक्सटीन वाला जो सेशन था प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का वहां पे कैंडिडेट्स ने मैकेनिकल से सी कन्वर्ट किया है उनकी स्कॉलरशिप कंटिन्यूटी में आ रही है तो ये मैं आपको विद प्रूफ भी दिखा सकता हूं अगर आप चाहें तो मैं आपको विद प्रूफ भी दिखा सकता हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद अपनी बी में कोई भी ब्रांच चेंज करवा सकते हो क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आ चुकी होगी और आगे भी कंटिन्यू रहेगी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है कि हर ब्रांच में डिफरेंट डिफरेंट आपका फीस का क्राइटेरिया फ्रेंड्स रहता है तो ये वाला जो सीन था कोर्स चेंज करवाने वाला ये आप यहाँ पे अपने ओन योर ओन रिस्क कर सकते हो अभी अगर आप चाहो कि मैंने एडमिशन ही मेरे को मैकेनिकल में मेरे को अलॉटमेंट हुई और मैं इलेक्ट्रिकल में ही लेना चाहता हूँ तो इंस्टीट्यूट डायरेक्ट बोल देगा आपने अगर मैकेनिकल में अपनी एडमिशन करवानी है तो ठीक है अदरवाइज इलेक्ट्रिकल में हम आपकी एडमिशन नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते
अगर आप एक साल के बाद आपको लगता है कि मेरे को भाई नहीं करनी है चेंज ये तो आप पहले से अपना मोटिव बना के रखियो कि मेरे को एक साल के बाद चेंज करनी है स्कॉलरशिप आपके एक साल के बाद आ चुकी है तो आप उसके बाद अपना मन बना सकते हो कि मेरे को इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़नी मेरे को मैकेनिकल पढ़नी है फिर मैकेनिकल नहीं पढ़नी इलेक्ट्रिकल पढ़नी है ये जो आपका कोर्स चेंज वाला सीन है ये चेंज करने वाला तो ये आपको ऑन योर ओन रिस्क में होगा अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग लेनी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं आपको वहां पे डायरेक्टली आपसे पर्सनली कंटेक्ट करके आपको यहां पे मैंने आपको रास्ता तो बता दिया है आप वेरिफिकेशन के लिए मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो उसके बाद जिन स्टूडेंट्स को यहां पे अलॉटमेंट नहीं हुई है या फिर अलॉटमेंट हो चुकी है बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है उनको डायरेक्टली कंटेक्ट कर रहे होंगे कि आप हमारे कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन लेके आ जाओ और डायरेक्टली हम आपको एडमिशन प्रोवाइड करेंगे प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर ना आपने चार साल के अंदर कोई भी पैसा देना है और ना हम आपसे कोई पैसा मांगेंगे तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से आप फ्रॉड से बचें क्योंकि जितनी भी आपको कॉलेज की तरफ से मिले अभी या फिर एस के थ्रू आपको कंटेक्ट वो कर रहे होंगे तो मैं आपको क्लियरली यहां पर बता दूं कि ए की तरफ से भी ये नोटिस यहां पर हर कैंडिडेट को इन्होंने दिया गया है कि इट हैज बिन रिपोर्टेड दैट सम इंस्टीट्यूशन या फिर एजेंट फेक प्रोमिस करके कि आपको चार साल कोई भी फीस नहीं देनी है या फिर मैसेज करके एसएमएस करके फोन करके आपको बोल दोगे कि इस स्कीम के अंडर आप हमारे पास आ जाओ हम आपसे कोई भी फीस नहीं देंगे तो फ्रेंड्स आपको मैं यहां पे बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता आपकी जो स्कॉलरशिप है आपको जो अलॉटमेंट हुई है उसी कॉलेज में आपको जाना यदि आप वहां नहीं जाते हो आपकी जो सीट है वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी आप बिना ऐसे डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेते हो वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी स्कॉलरशिप निकलवाएंगे ये करेंगे वो करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ए ने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप अगर अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी इस बात का आप यहाँ पे अलॉटेड इंस्टीट्यूट वाले भी ध्यान रखेंगे और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुई है वो भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे उनको फिर सफर ना करना पड़े जब एक डेढ़ के एक डेढ़ साल के बाद उनसे फीस मांगी जाएगी कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही फिर आपको वहां पर खुद से फीस देनी पड़ेगी अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने रिस्क में वहां पे जाएंगे खुद से पैसे आप वहां पे देंगे अगर आपसे वहां पे पैसे मांगे जाएंगे तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट जो जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट हो चुकी है उनके जो डाउट्स थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं और कुछ स्टूडेंट्स वहां पर पूछ रहे थे कि राउंड थ्री यहाँ पे कंडक्ट होगा या नहीं होगा तो फ्रेंड्स क्लियरली मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर सीट्स आपकी रिमेनिंग बच जाती है पंद्रह जुलाई दो हजार उन्नीस लास्ट रिपोर्टिंग डेट है अलॉटमेंट वाले कैंडिडेट्स के लिए अगर वहां पे मैक्सिमम सीट्स बच जाती है तो यहां पे राउंड थ्री कंडक्ट होने के चांसेस हैं तो जैसे ही राउंड थ्री का ऑफिशियल अपडेट ए की तरफ से आता है तो हम यहां पे वीडियो के थ्रू अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे उसकी चॉइसेस को फिलअप करेंगे तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो के साथ अपडेट रहें फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स